so um welcome to my vlog tour um welcome to my video first video for my channel so ang gagawin natin is this crochet headset cover yung headset cover na to is naka button siya sa likod so i call it the button up headset cover <laughs> and these are the things that we need so Yarn, of course. Any type of yarn na gusto nyo. Pero yung gagamitin ko ngayon is yung polyester yarn na nakuha ko kay Miss Johans de Belen. Special mention. Thank you so much, Miss Johans de Belen for this yarn. And then, buttons. Kasi button up siya. Hook, which is yung hook size ko ay 2mm. And then, Of course, our scissors and our tape is ring needle. Ayan! So, ayan siya. Ayan. So, yun na nga. Mag-start na tayo ng video natin. Ayan. So, uh, this is actually my first tutorial. So, <laughs> pagpasensya nyo na ako. This is my first time. And, there you go. So, i-focus natin ang mga bagay-bagay. Ayan. So, um, ang gagawin natin today is yung headset cover. Ito, sobrang benta nito sa akin. Siguro because I'm working on a call center company. So, ito yung sobrang benta sa akin. So, mag-start tayo sa slip knot. So, this is how I usually do my slip knot. So, once may ganyan na akong tail. Kita nyo ba? Ayan. Lagi ko sa ilalim. Yan. Let's put my hook on na. So, um, if you don't know how to do the slip knot and all yet, um, it's best that you watch it first. Kasi wala pa ang ganun tutorial. <laughs> so, we start with 8 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, by the way, I'm using a, I'm not sure if this is a polyester or polycotton, but something like that. And then, I'm using a 2mm hook size. So, we have 8 chains, and then, a slip stitch natin siya dun sa first chain, like this. Slip stitch. Ayan, slip stitch nyo lang. Ayan. And then, we chain 1. So, ito yung bago yung magiging butas nung headset cover natin sa gitna. Para hindi masyadong saradong sarado. So, mas madaling marinig yung customers mo if you are using it in your headset. So, or if not customer, probably kung sino man ang kausap mo. <laughs> And then, wait lang, isin natin yung camera. Parang masyadong malabo ba guys? Nakikita nyo pa ba? Ayusin natin. Ayan. Kita niya ba? Kita na ba siya? Okay. Wait lang. Ayan. Sorry sa commercial. So, um, so, nag-chain one tayo. So, we have eight chains, slip stitch, chain one. And then, mag-single crochet lang tayo dun sa butas, sa loob mismo ng butas, 12 times. So, we have one, two, Three, four, five, six, seven, eight, nine. Ah, um, uh, iniipit ko pala yung buntot sa likod para hindi na ako mag-uwip masyado. Nine, ten, eleven. Twelve. Yeah. So, meron pagtapos mo ng twelve single crochet. So, mag slip stitch tayo ulit dito sa first chain. Slip stitch. Ngayon, mag gupit muna tayo nito. Kasi ayoko nung may nakaharap. Ayan. So, malinis na siya. So, mag chain tayo ng dalawa. And then, double crochet na tayo, paikot. 
So, dalawang double crochet sa isang sa isang stitch. So, ito na yung isa. Tapos dalawa. Yan. So, ulitin mo lang yun hanggang sa matapos mo yung bilog. Yan. So, um, pag natapos nyo na yung isang buong bilog, pwede nyo i-post yung video. Kita tayo sa dulo. Ayan. So, as you can see, nandito na ako sa may dulo. Last stitch ko na to. Ayan. And then, syempre, as usual, mag-slip stitch lang tayo dun sa na unang stitch na ginawa nyo. And, uh, tulad ng sabi ko kanina, mag-double crochet na tayo. So, chain 2 ulit. This time, may iba na yung bilang natin. So, mag-increase tayo. So, 2 chains. I'm sorry, 2 double crochet sa first na stitch. Tapos yung sa seconds na stitch, yung kasunod na stitch, 1. Double crochet lang. Then, continue na lang yung pattern na to hanggang makarating kayo sa kabilang dulo. So, 2 double crochet sa kasunod. And then, 1 double crochet sa so the stitch. So, kita tayo ulit sa dulo. So, you can post this video, okay? So, ayan, nasa last stitch na ulit ako. Siya. And then, gaya ng dati, slip stitch lang tayo ulit. Um, kung nagtataka kayo, bakit bakit lagi akong may tail? Naputol-putol kasi yung yun ko dahil yung magaling kong baby ay Sobrang galing na nagputol-putol yung yarns ko. So, ito. At ayun na siya. <laughs> Tapos, ano mga patit? Yun. So, kagaya lang nung ginawa natin sa second row dito. So, dalawang row muna sa first stitch natin. Tapos, kasunod is isang double crochet, isang double crochet ulit. So, parang ang bilang niya ay dalawa sa unang stitch, tapos dalawang tig-isa. So, dalawang sumunod na stitch. Okay. Double crochet tayo ulit. Yan. So, same pattern ulit tayo. Kita tayo sa dulo. Tandaan nyo, dalawa sa una, isa, isa. Okay? Yan. So, nasa dulo na ako ulit. Mag-slip stitch na ako. Ayan na siya. Ayan. Saan ba yung aking headset? So, sukatin muna natin siya, syempre. Depende kasi sa sukat na gagawin nyo na para sa headset. Katulad nito, mag kasing laki na sila. Tama? So, ang gagawin na lang natin dyan ay puro double crochet na lang kada stitch sa isa, ah, kada isang stitch. Kasi, kukunin na natin yung kapal nitong gilid niya. So, start na tayo. So, chain 2 ulit. And then, single, I'm sorry, double crochet na sa kada isang stitch. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa paghawak ko ng hook. 
Parang kung knife hold ba to or basta ganyan siya. So kung di kayo comfortable sa so kung paano ko humawak, okay lang yan basta susundan pa rin yung pattern. So ayan siya. Gagawin mo to ng siguro mga dalawang row na puro single, ah, uh, puro double crochet lang each stitch around. Tapos, kada matatapos yung row, make sure na mag-slip stitch tayo, and then chain 2 before you make another row. So, kita tayo ulit, gagawa lang ako ng dalawang rows ng double crochet. Ayan, so, ah, uh, meron akong din na ginawang dalawang row ng double crochet. So, andito ako sa last double crochet ko. And then, slip stitch. Now, uh, meron kasi mga headset cover na didecrease mo yung dito niya. Didecrease na natin siya para mag kasha siya dito sa headset cover. So, susukatin muna natin. Yan. So, sa pagkakasukat ko, sakto naman na siya. Ayan. Sa so, pagkakasukat ko, sakto naman na siya. Yung iba, dinidecrease para sakto siya dito. Pero dahil yung tutur ko sa inyo ngayon ay yung isang klase. Yun yung button up. Button up, gawagawa ko lang. <laughs> um, gagawa tayo ng parang strap niya. So, chain to tayo ulit. So, yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung first 5 stitches, magdo-double crochet tayo dun. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, yung first 5 gawin na ating 6. 6. O, oh, yan. Yung first 6 para medyo makapal yung ating strap. Yung first 6, yan yung magiging base mo for your strap. So, ngayon, susukatin natin siya kung gaano dapat ka haba para ma-strap natin siya. So, sorry. Namawala ko sa camera. So, ano ba? Ayan. So, pag sinukat natin siya, dapat pupunta siya dito. So, susukatin natin siya hanggang mula dito hanggang dito. So, kailangan hindi to may ipit. So, from dito, pupunta dito. So, ibilangin natin. So, tulad nyan, chain 1 lang kayo. Tapos, turn your work sa kabila. And then, single, a uh, double crochet lang ulit kayo pabalik. So, magawin nyo lang ito ng paulit-ulit hanggang sa makuha nyo yung exact na haba na kailangan nyo para mag-meet yung sa kabilang side. Yan. Ayan siya. So, kita tayo ulit kapag natapos nyo na yung strap nyo. And then, nagawin natin yung para sa buttons. Actually, malapit na tayo matapos. So, kita tayo. Tapusin ko lang to. Yan. So, bali naka 6 na rows na ako. So, ang gagawin natin is paliliitin natin yung dulo neto para pag in-strap in or depende kasi kung ano gusto nyo gamitin kung buttons ba, yung snap buttons, yung pinipin lang na ganun or kung gusto nyo siyang gamitan ng velcro, pwede din yun. Depende kasi yun sa gusto nyo gamitin actually. Ganyan. Basta kailangan pag nilagay nyo siya sa headset, mag-fit siya. So, usually yung ginagawa ko is like this. So, magchichain to ako. Naka 6 rows na ako ng double crochet. Magchichain to ako. Tapos, magde-decrease ako ngayon. 
Ang degrees na ginagawa ko is ganito. Yung first two stitches, kung makikita nyo, para siyang tinirintas. Yung, ito yung front loop, ito yung back loop. Ngayon, kukunin lang natin yung front loop lang. So, kukunin natin yung front loop. Tapos, kukunin din natin yung front loop nung kasunod niya ng stitch. So, bari parang yung dalawang magkasunod ng stitch, kukunin natin yung front loop. Tapos, lulusot mo dun sa dalawang, kinuha mong front loop. So, yan. Usual na double crochet. Hindi ko sure kung yun yung tinatawag nila na magic decrease. Pero ganun kaysa kung mag-decrease sa lahat ng gawa ko. And then mag double crochet ulit ako. So, double crochet. And then decrease ulit. So, dalawang front loop ulit. Ayan. Lusot ko doon sa dalawang front loop. Tapos, usual na parang double crochet. Mali pala, mali. <laughs> Sorry, mali yung bilang ko. So, double crochet pala muna. So, bali decrease, double crochet, tapos double crochet ulit sa kasunod. Double crochet ulit sa kasunod pa na isa. Ayan. Bali. <laughs> Naputol kasi yung video ko na lobat yung phone ko. So, ayun. So, earlier, yung ginagawa kasi natin si Vice, nagde-decrease tayo. So, nagde-decrease ako muna. And then, tatlong double crochet. So, magkakasunod ng stitch. And then, yung last stitch ko is yung decrease ulit. So, yan. Medyo lumiit na yung dulo niya. And then, mag-chain ako ng apat. Ay, ang ba? Apat. Ah, lima pala. So, chain five. Tapos, slip stitch ko lang siya dun sa pinaka-last. Slip, uh, slip stitch ko lang siya dun sa pinaka-malapit. I'm sorry. Hindi siya malapit eh. Um, yung kabilang dulo. yon <laughs> kabilang dulo, slip stitch, tapos chain. Gupitin na natin to kasi tama na yan. Yan. Tapos, syempre, weave in na lang natin to, mamaya. Punta tayo dito sa kabila. So, papantayin muna natin syang ganito. And then, bibilang ako ng lima dito. Bibilang ako ng lima. So, 1, 2, 3, 4, 5. Insert hook doon. Gagawa tayo ng panibagong maliit lang naman siya actually yung strap. So, yan. Ganyan kasi ako gumawa ng pag mag-insert ako. Yan. So, dalawang chain. So, mag-chain to tayo. Yan. Kita ba siya? Yan. Chain 2. Tapos, double crochet. So, parang yun na yung bari yung first double crochet natin. So, dala. Two. Three. Four. Tapos, five. So, let it. Kita na ito. Five. Ayan. Five. Kasi may ginawa na ako dito kanina isa. Ayan siya. Ayan siya. So, 5, tapos fasten off na din to. So, chain 1, fasten off. Ayan. So, tatahiin mo na lang actually yung mga dulo-dulo. Ito kasi ginugupit ko lang to. Since nakalak naman siya dun sa kabilang dulo. Ayan. So, tatahiin mo na lang muna. I-weave in nyo to. Tapos, pag na-weave in na siya, yun dito, tatahiyan mo siya ng butonis. Pwedeng kakulay nung headset cover mo. Ito kasi gray. So, kuha mo na tayo ng isang butonis natin. Ito. Sige, ako yung mga butonis. 
So, tones na gray. Yan, gray yung gagamitin natin. So, ikakabit natin siya dito. Yan, dyan sa maliit na ginawa natin. Pag kinakabit ko to usually, ganyan lang. Yan, ganyan. Ganyan. Tapos, para, para pagkagamitan na siya, ganyan na atsura niyan. So, um, tatahin ko lang yung mga weave ay, we ko lang yung mga ends ko. Tapos natin ko yung buttons. Papakita ko sa inyo yung finished product natin. Okay? Wait lang. Yan. So, natapos na tayo mag-weave at magkabit ng buttons. So, ikakabit natin siya dito sa headset cover natin. So, ayan. Ayan. Sakto naman pala. So, ito yung likod niya. So, bababa mo muna yung headset, syempre. Ay, mic pala. Sorry, headset. So, ganito siya dapat sa likod. So, as I mentioned, dapat yung strap mo, halos sakto lang dun sa headset cover mo. Tapos, syempre, ayusin mo lang siya dun sa harap para maganda naman siya tignan. Ayusin natin yung ating camera para makita nyo ng buko. Ayan. So, Natapos na natin siya. Ayan na siya. Ayan na ating finished product. So, tapos ito yung likod niya. Yay! Ayan. So, actually, pwede siyang magkabilaan. Pwede siyang, depende sa inyo kung paano nyo siya kakabit. So, kung gusto nyo siyang magka-contrast para maganda tignan yung likod, baligta rin nyo lang to. Ayan, ganyan. Tapos, botones natin. Ayan, tapos na siya. O, di ba? Yan. So, yung ganitong style, surely ginagawa ko kasi to kapag yung umorder sa akin, hindi ko alam yung size ng headset nila. So, pag hindi ko alam yung size ng headset, ganito yung ginagawa ko. Itong headset na pinag... ginamit natin pattern. Plantronics to na gamit ko sa work. Kasi naka-work from home ako. So, Plantronics yung gamit ko. And kung gusto, kung gusto nyo mas malaki, if naalala nyo yung pattern natin kanina na 2 double crochet, tapos 1 double crochet sa mga kasusa si Chess, um, pag naging crease cue, dadagdagan nyo lang actually yun ng 1. So, 2, tapos 1, 1, 1. So, parang ganun lang yung pattern niya. Kung gusto nyo mas malaki siya, dadagdagan nyo lang yung one. Yung isang double crochet sa isang, sa mga magkakasunod na stitch. Kung mas malaki yung headset na, gagamitin nyo. Or, pag gagawa nyo ng headset cover. And, um, sa pagbebento nito, usually, depende kasi kung anong ginamit mong yarn. Um, yung ganito, still binibenta ko siya ng 100 pataas, depende sa size at sa yarn na gagamitin ko. Pero yung base range ng price niya is 100. Now, kung nagamit kayo ng mas magandang yarn, mas mahal, then kayo nang bahala magpresyo. <laughs> And then, ano pa ba? Uh, ano pa ba? <laughs> Gumagawa din kasi ako ng mga headset cover na may design. Tapos yung ginagamit ko, it's either yarn lang din or dinidikit ko na lang yung felt fabric. So, pwede rin yung may design. Siyempre, pag may design, mas mahal. So, yun. Um, that's it for now. Abangan nyo pa yung ibang tutorial ko. May gagawin ako isang headset na gamit na mismo na commercialize. Yun yung normal or usual headset na madalas in order sa akin. And, yun yung may magic decrease sa pinakalikod. So, this one is the button-up type. And then, for my next tutorial, sana mapanoorin nyo pa rin, is yung decrease lang all the way through. Ayan. So, thank you so much for watching sa first video ko. Pasensya na kung naging English Tagalog ako kasi hindi ko alam kung ano ba dapat. <laughs> Sige, salamat. And, to Madam Charot, special mention. Sobrang na-inspire ako sa paggawa mo ng video. Kaya ito, gumagawa na din ako ng video ko. 
actually sa'yo ako na-inspire. Thank you so much. And, kaya kung feeling nyo parang pareho kami kung paano mag-video, siguro kasi, yun nga, siya yung inspiration ko sa paggawa ko ng video na ganito. <laughs> so, yan. Uh, thank you so much for watching, guys. Sana nagustuhan nyo to. And, hope to see you soon on my next video. Bye-bye!